Heute koche ich mit euch endlich mal mein Turus Troganov, was ja schon ganz lange als Rezept in meinem Blog ist, aber ähm, ja noch nicht als Video erschienen ist. Und dieses Rezept habe ich schon vor sehr langer Zeit für mich entdeckt, ähm, als ich ja, Vegetarier noch war. Und damals habe ich dann noch ganz normale Sahne und so genommen. Jetzt nehme ich eben einfach ähm, vegane Sahne dafür. Tut im Geschmack aber keinen Abbruch. Ja, und es beginnt eigentlich damit, dass man erstmal, oder dass ich erstmal meine Kartoffeln schäle, weil bei mir gibt es zum Tofu Stroganov immer Kartoffelpüree. Das finde ich am leckersten. Ja, und dafür werden dann eben erstmal die Kartoffeln geschält. Weil Kartoffeln mit Schale lassen sich schlecht so. Kartoffelpüree verarbeiten. Ja, ich habe 200 Gramm braune Champignons geputzt und schneide mir die jetzt in Scheiben. Ich kann natürlich genauso gut weiße Champignons nehmen, aber ich finde diese braunen Champignons aromatische. Die Champignons stelle ich erstmal zur Seite, die kommen später erst dazu. Ich schneide mir nur noch eine gelbe Zwiebel. Ich mache die auch immer gar nicht so fein, weil ich die Zwiebel sehr gerne esse und dann auch gerne das Zwiebelstück immer rausschmecke. Aber das könnt ihr natürlich schneiden, wie euch das am liebsten ist. Dann kommen noch 200 Gramm Tofu dazu. Da habe ich jetzt ähm, mal den Aldi-Tofu, Naturtofu. Den würze ich jetzt vorher nicht, sondern erst beim Braten und schneide den mir hier einfach ähm, in so Stücke, so wie so geschnetzelte Streifen. Ich lasse jetzt hier im zweiten Topf ähm, Rapsöl erhitzen und schneide dann parallel auch schon mal die Gewürzgurken klein. Da kann man entweder so Stücke schneiden oder auch Scheiben. Und glaubt mir, das würde wirklich fehlen, wenn man die Gewürzgurke weglässt. Also es ist nachher echt ein richtig toller Geschmack da drin. Ne? Drei Stück nehme ich jetzt mal auf die Menge. Die kochen ja auch noch ein bisschen ein. Dann. Meinen Tofu lasse ich jetzt ähm, ein paar Minuten in dem Öl anbraten. Der kann ruhig ein bisschen Farbe bekommen, ein bisschen knuspriger werden. Es dauert auch ein bisschen. Und ich habe jetzt gerade in der Zeit, wo ich den jetzt reingegeben habe, noch ähm, Petersilie klein geschnitten. Ähm, die bitte auch nicht vergessen. Also das macht auch einen riesen Unterschied, ob die da drin ist oder nicht. Ich habe das auch mal ohne gekocht und das war nicht vergleichbar. Ähm, ja, und den Tofu lösche ich, lösch ich dann gleich noch mit Sojasauce ab, aber dann sehen wir uns schon wieder. Mein Tofu bekommt jetzt eine schöne goldene Farbe. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Und das lösche ich jetzt mit ein bisschen Sojasauce ab. schon reduziert. Ich gebe dann so ungefähr zwei Esslöffel Tomatenmark dazu. Und ich gucke die Tronen dann später. <lacht> so. Ich das mal gerade mit runter. Also ich gebe das jetzt ähm, relativ am Anfang dazu, weil ich das beste Aroma haben möchte von dem Tomatenmark. Dann kommen meine Champignons noch dazu und auch die Gewürzgurken und die Petersilie. Und das 
ist an dieser Stelle wirklich schon super lecker. So, und da kommt jetzt noch ein Spritzer Zitronensaft drauf. Auch den merkt man, wenn der nicht da ist. Also ich habe das Gericht wirklich schon auf vielerlei Arten probiert und immer mal hatte ich irgendwas von den Zutaten nicht. Und also jeder einzelne davon macht einen riesen Unterschied. Das ist wirklich erstaunlich bei dem Gericht. Ich ähm, mache noch so eine kleine Tasse Wasser dazu. Das dürften so 70, 50 bis 70 Milliliter vielleicht sein. Dann noch eine vegane Sahne. Also ich habe in meinem Fall jetzt hier noch so einen Becher, den mir der Dennis mitgebracht hat. So eine Sojasahne. Ähm, wer auf Soja lieber verzichtet, der kann natürlich zum Beispiel auch aus Mandelmus sich eine Sahne machen. Oder eine Hafersahne nehmen. Und dann nehme ich so einen halben Becher, also auch so 100 Milliliter ungefähr. Und dann noch ein Teelöffel Senf. Den Senf rühre ich jetzt auch noch gut runter. Ich hebe auch noch ein bisschen Wasser dazu. Das kann ruhig vor dem Köcheln lassen etwas dünnflüssiger sein, weil es noch nachdickt. Lasse ich das jetzt zugedeckt, so um die 10 Minuten köcheln. Für den, für den letzten Schritt Tee ähm, habe ich jetzt meine Kartoffeln abgeschüttet, gebe ein Stück Alsan dazu. Dann noch Salz. Die heiße Herdplatte stellen. Und Pfeffer. Ich gebe dann ganz gerne ähm, auch noch Paprika dazu. Und dann Muskatnuss. Dann gebe ich Nussmilch dazu. Ich kann auch normale Milch nehmen oder Hafermilch. Ihr kennt das ja. Und dann einfach mit dem Kartoffelstampfer stampfen. Also man kann das ganz fein machen, aber ich mag das. Und wir mögen das hier alle, wenn da noch Stückchen mit drin sind. Wenn er eher sehr grob ist. So. Mein Kartoffelbrei ist damit schon fertig. Ja, und noch ein Tipp, das hier direkt abspüren. Das ist nämlich sehr nervig, wenn das eintrocknet. Und mein Stroganoff ist auch fast fertig. Es hat schön geköchelt. Hat auch eine tolle Farbe bekommen. Und das kann man nun abschmecken. Mit Pfeffer und Salz und noch anderen Gewürzen, wenn man irgendwann drauf Lust hat. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Salz dazu geben. Und noch ein bisschen Pfeffer. Und dann reicht es bei mir schon. Wenn euch die Soße dann irgendwie zu flüssig sein sollte, gebt da einfach ein bisschen Speisestärke mit zu und rührt die unter. Aber ich behalte die so, weil ähm, es ja den Kartoffelbrei dazu gibt und das ist immer ganz schön, wenn man da so die Soße bei hat. Ja, lasst euch schmecken und viel Spaß beim Nachkochen.